ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಟಪರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಆರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಶೇಂಗಾ ಕಬ್ಬು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇರಳ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪೇರಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅವರು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರು ಅಡಿ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಅಂತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪೇರಳ ಸಸಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಾವಯವ ಪದ್ದತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅವರು ಜಮೀನಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಾವೇ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಂಧ್ರದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅವರು ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪೇರಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಪೇರಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಾಡುವ ಕೀಟ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅವರು ಸಾವಯವ ಪದ್ದತಿಯಿಂದಲೇ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಗೆ ಹುಳುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಹಿರಿಯ ರೈತರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಹುತ್ತದ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಜಮೀನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂತರ ನಾನು ಇದು ಟ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂತು ರಾಣಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೂ ಕಬ್ಬು ತುಳಿದೆ ರೀ ಕಬ್ಬು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಬ್ಬು ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಲು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಮು ಪ್ಯಾರಲ್ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೈವಾನ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ತಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯವಾಡಲಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಸರ್ ಇದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಚ್ ಒಂದು ಗಿಡ ಸಸಿ ಬಂದು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಕಾಲು ಎಕರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರು ಅಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರ ಸೊ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಅಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಮುನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಫೀಟ್ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಗಿಡನ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಾನು ಯಾವುದೋ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರನ ಯಾವುದೋ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಅಪ್ಲೈನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಶುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಜೀವಾಮೃತ ನಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸರ್ ಡಿ ಕಾಂಪೋಸರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಡ್ರಿಪ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಡುಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಎನಿ ಆಯಿಲ್ ಅದೇ ಅಡುಗೆ ಉಣುವ ಆಯಿಲನ್ನು ನಾನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅದರ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಪೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆಲಿಂದ ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆಗೆ ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಪೇರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ
ಆ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಲೆಹರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕುಂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ವಾಸನೆಗೆ ಯಾವ ಹುಳುಗಳು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹುಳುಗಳು ಮಣ್ಣಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಜೀವಸ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವಸ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಮಣ್ಣದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಣ್ಣು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೈತರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಲಹೆಗಳು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಸಸಿನೇ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಸಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಂತರ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಂದ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಕಳೆ ಅದು ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ ಕಳೆ ನೀರು ಅಂತ ಬಂದು ನಾವೇನು ಕಳೆ ನಾಶಕ ಏನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆ ನಾಶಕ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಿಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಿಡ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಪು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಲೇಬರಿಂದನೇ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿನೇ ತೆಗಿತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಳುವರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬಿಡುತ್ತಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಸಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವ್ರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬರಲಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಲೆಕ್ಕಂಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಆರೂವರೆ ಟನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆರೂವರೆ ಟನ್ ಆರೂವರೆ ಟನ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ತೃಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಐತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಸೊ ಡೈಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದೇ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಏನು ಗಿಡಗಳು ಆ ಥರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಿಡ ಐದು ಗಿಡನೂ ಕಳೆ ತೆಗೆಯೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಚಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗತ್ತೆ ಅದೂ ಫಲ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಥರ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನೋ ಬಿತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಿ ಎಫ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಬಿತ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೇಡ ರೀ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ರಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಆರು ಗಣಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ನಾವು ಇದು ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹುಣಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿರುವ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅವರು ಪೇರಲ ಗಿಡದ ಮೊದಲ ಕಟಾವಿನಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅವರು 